bir f fonksiyonumuz olsun ve bu fonksiyon a, b aralığında sürekli olsun. Köşeli parantez yaptım. Yani a ve b değerleri de aralığa dahil. Şimdi grafiğin çizeyim, anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın. Bu düşey eksenim, bu da yatay eksen. Yatay eksene t diyorum. Böylece x'i daha sonra başka yerde kullanabileceğim. Bu eksene y diyebilirim. Bu da fonksiyonun grafiği olsun. y eşittir f t. Alt sınırımız a olsun. a işte tam burada. Üst sınırımız da b. Üst çizgi çekeyim. Sınır noktalarının aralığa dahil olduğunu belirtmek için iki çizgiyi de kalın yapıyorum. Alt sınır a, üst sınır b. Söylediğim ve çizdiğim üzere f bu aralıkta sürekli. Şimdi de a noktasıyla aralık içindeki başka bir nokta arasında ve eğrinin altında kalan alanı veren bir fonksiyon tanımlayalım. O noktada bu x noktası olsun. O halde eğrinin altında kalan ve a ile x arasındaki bölgenin alanını veren yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Bir eğrinin altında bulunan ve iki nokta arasında kalan alanı nasıl tanımlarız? Belirli integrali yani Riemann integralini kullanırız. Bu integral bu videonun sonunda anlatacağım. Asıl konuya gelmeden önce bir eğrinin altında ve iki nokta arasında kalan alanı ifade etmek için kullanılıyor. Buradan hareketle şöyle diyebiliriz. İntegralimiz a'dan x'e kadar belirli integral olacak. Fonksiyon da f t. f t d t. Bu ifade x'in bir fonksiyonu olacak. Açıkça yazayım, x, a, b aralığında bulunmak üzere bu ifade x'in bir fonksiyonu olacak. Değer seçtiğimiz x'e bağlı olarak değişecek. Gelin bunu x'in bir fonksiyonu olarak tanımlayalım. Eşittir. Büyük f x diyorum. Değil mi? Şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. a ile b arasında yer alan, a ile b arasında yer alan bir x değerinin büyük f x fonksiyonu küçük f t altında ve a ile x arasında kalan alanı verir. Sıra geldi videonun en şahane bölümüne yani kalkülüsün temel teoremine. Kalkülüsün temel teoremi şöyle der. Yazsam iyi olur çünkü burası önemli. Kalkülüsün temel teoremi şöyle der. Büyük f fonksiyonunun x'e göre türevini almak demek, büyük f fonksiyonunun x'e göre türevini almak demek, bu fonksiyonun x'e göre türevini almak demektir. Yani buradaki tüm ifadenin türevini almak demektir. Aynısını kopyalayayım. Kopyala ve yapıştır. Bunlar birbirine eşittir. Büyük f'yi şu şekilde tanımlamıştım. Sol yanın türevini alırsam, aynı şekilde sağ tarafın da türevini alırım. Kalkülüsün temel teoremi bu yazdığım ifadenin şuna eşit olacağını söyler. Küçük f x. Peki bu neden bu kadar önemli? Neden bu kadar iddialı bir adı var? Kalkülüsün temel teoremi. Bu teorem şunu söyler. Sürekli olan bir f fonksiyonu için fonksiyonun eğrisi altında yer alan ve a ile x arasında kalan alanı veren bir fonksiyon tanımlarsam bu fonksiyonun türevi f'dir. Bu teorem şunu söyler. Sürekli olan bir f fonksiyonu için fonksiyonun eğrisi altında kalan ve a ile x arasında kalan alanı veren bir fonksiyon tanımlarsam bu fonksiyonun türevi f'dir. Biraz daha açayım. Sürekli olan her küçük f fonksiyonunun büyük f x şeklinde bir belirsiz integrali vardır. Bu çok fiyakalı, çok havalı bir tanım ama daha da havalısı var. Aslında bunlar bir şekilde bağlantılı. Tabii şunu da sakın unutmayın, buraya nasıl geldik? Belirli integrali bir eğrinin altında yer alan ve iki nokta arasında kalan alan olarak belirtmiştik. Riemann'ın integral tanımı da buna dayanır. Şimdi de bu tanımla türev arasında bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Belirli integral aldığınızda, özellikle alt sınırla bir x noktası arasında tanımlı olan bir belirli integral alıyorsanız, bir belirsiz integral aldığınızı da düşünebilirsiniz. Aradaki bağlantıyı gördünüz mü? Bunun kalkülüsün temel teoremi olmasının sebebi de budur. Türevle integrali birbiriyle ilişkilendirir. Türevle integrali birbiriyle ilişkilendirir. Bu videoyu izleyene kadar integral bir yerin altında kalan alan demekti. Ama şimdi türevle bağlantılı olduğunu öğrendik. Peki kalkülüsün temel teoremi örneğin matematik derslerinde ne şekilde işimize yarar?
İleriki videolarda bu teoremin neden doğru olduğunu, hatta belki kanıtını bile göstereceğim. Bu ifadenin uygulaması nasıl olabilir? Diyelim ki biri sizden bir türev bulmanızı, örneği yazmak için başka bir renk seçeyim. Diyelim ki, x'e göre türevini bulmanızı istedikleri ifade, integralin sınırları ne olsun? Rastgele bir şeyler yazacağım. p'den x'e kadar çılgın bir fonksiyon yazayım. Kosinüs kare t bölü t eksi kök t'nin doğal logaritması dt. Bu çılgın ifadenin x'e göre türevini bulmamız isteniyor. Unutmayın parantez içindeki bu ifade x'in bir fonksiyonu. Alacağı değer x'e bağlı. Verdiğiniz her bir x için başka bir değer alacak. Peki bu ifadenin x'e göre türevi nedir? Kalkülüsün temel teoremi bunun yanıtının çok kolay olabileceğini söylüyor. Temel olarak yukarıdaki bu tanımda da ana kalıbı görüyorsunuz. İleriki videolarda bu ifadenin neden doğru olduğunu göreceksiniz. Temel olarak buradaki ft fonksiyonunda olduğu gibi gördüğünüz tüm t'lerin yerine x yazarsınız. İfade fx olur, fx olur. O halde bu neye eşit olur? Kosinüs kare x bölü x eksi kök x'in doğal logaritması. Üst sınırı burada gördüğünüz x olan belirsiz bir integralin türevini aldığınızda, integralini aldığınız fonksiyon artık t'nin bir fonksiyonu değil, x'in bir fonksiyonu haline geliyor. Türev almak bazen işinizi gerçekten çok kolaylaştırır. Bazen sınavlarda öyle sorular çıkar ki çok çetrefilli bir ifadenin belirsiz integralini aldıktan sonra türevini almanız gerekmektedir. İşte böyle sorularda kalkülüsün temel teoremini hatırlayın. Her şeyi birbirine bağlayan türevle integrali ilişkilendiren teoremi. Tüm ifadeyi sadeleştirebilirsiniz. İntegral içindeki küçük ft fonksiyonu küçük fx fonksiyonu haline gelir. Bu örnek üzerinde açıklayayım. İşaretlediğim bu bölüm küçük ft küçük fx oluyor. Alt sınır olan x tanımdaki a. Dikkat ettiyseniz alt sınır olan a'nın hiçbir etkisi yok. Eşitliğin sağ yanında a'ya bağlı herhangi bir ifade yok. İlerideki birkaç videoda bu konuyu biraz daha işleyip daha da derinleştirip kalkülüsün temel teoremini kullandığımız başka örneklerde çözeceğiz. Hoşçakalın.